লিস্টন কোলাসোর ঝড়ে উড়ে গেল বসুন্ধরা কিংস চার শূন্য গোলে কালকে বসুন্ধরাকে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার পথ খোলা রাখলো এটিকে মোহন বাগান নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু টকিং ফুটবল টুডে আর আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এটিকে মোহন বাগান ভার্সেস বসুন্ধরা কিংস ম্যাচটা সম্পর্কে তো চলো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা আর দেরি না করে শুরু করা যাক Today's video is sponsored by One Football. One Football is definitely the best football app out there in the market and it's just absolutely free. Catch all the latest updates of Indian football as well as world football in just one tap. From live scores to live player updates, fixtures and latest transfer news, One Football has everything that you could possibly need and more. It has over 200 different leagues in 12 different languages and it's the only football app that I've installed in my phone. So if you want to try it out yourselves, make sure you use the link provided in the description below and download it for free. Or if you are watching this video on desktop, then you can use the QR code on the top corner of the screen by scanning it from your phone camera which will directly take you to the download page where you can download one football and enjoy football at its best. So thank you one football for sponsoring this video. তোমরা যারা সবসময় ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলের খবর রাখতে ভালোবাসো তোমার প্রিয় বিদেশি ক্লাবের সমস্ত খবর এক জায়গাতেই পেতে চাও ওয়ান ফুটবল ইজ দি পারফেক্ট অ্যাপ ফর ইউ আইএসএল থেকে শুরু করে এই মুহূর্তে এএফসি কাপ চলছে তো এএফসি কাপের আপডেটস এছাড়া ওয়ার্ল্ডের সমস্ত লিগ এবং টুর্নামেন্টসের সব রকম আপডেটস তোমরা ওয়ান ফুটবলে খুব ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারবে লাইভ স্কোর্স থেকে শুরু করে ফিক্সচার্স স্ট্যান্ডিংস ট্রান্সফার আপডেটস এবং রিউমার্স সবটাই কিন্তু ওয়ান ফুটবল খুব সুন্দরভাবে নিয়ে আসে তোমাদের মতন সমর্থকদের জন্য ফোর পয়েন্ট ফাইভ স্টার রেডিং রয়েছে অ্যাপটা তো যারা এখনও ওয়ান ফুটবল ডাউনলোড করনি নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে তোমরা সেই লিঙ্কের মাধ্যমে অবশ্যই এই অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নিও তো যাই হোক আমরা ফিরে আসবো এবার আজকের মূল বক্তব্যে তো কালকে যখন স্টেডিয়াম ছেড়ে বাড়ি আসছিলাম তখন মানে একটা আলাদা তৃপ্তি ছিল মনে এবার সেই তৃপ্তিটা কেন সেই তৃপ্তির একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে অস্কার ব্রুজন বসুন্ধরা কিংস এর যিনি কোচ তিনি ম্যাচের আগে বেশ একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলেছিলেন যেটা অনেকটা ইনসাল্টিং অবশ্যই ভারতীয় ফুটবলের জন্য যে ভারতীয় ফুটবলের মান নাকি সেরকম নয় এবং ভারতীয় ফুটবলাররা এরকমই কোয়ালিটি যে তার দলে যেই বাংলাদেশি ফুটবলাররা রয়েছেন সেই একটা ফুটবলারকেও তিনি নাকি ইন্ডিয়ান প্লেয়ারকে তিনি রিপ্লেস করাবেন না মানে এতটাই নাকি জঘন্য কোয়ালিটি আমার তো এটা অবভিয়াসলি ম্যাচের আগে একটা মানে মাইন্ড গেমস অস্কার ব্রুজন খেলছিলেন বাট কখনই হয়তো তিনি ভাবেননি যে যেই ভারতীয় প্লেয়ারদের তিনি ইনসাল্ট করছিলেন সেরকমই কোনো একটা উঠতি ভারতীয় প্লেয়ার কালকে হ্যাট্রিক করে বেরিয়ে যাবেন এবং সেখানে তার নিজের বাংলাদেশি ফুটবলাররা হামাগুড়ি খাবে মাঠের মধ্যে এর যে হাস্যকর কিছু ছিল না বিশ্বাস করো মাঠের মধ্যে আমরা খেলা দেখেছি অস্কার ব্রুজনের রিয়াকশনস গুলো জাস্ট দেখার মতন ছিল এবং সেরকমই আর একজন প্লেয়ার ছিলেন তিনি হচ্ছেন বসুন্ধরা কিংস এর স্ট্রাইকার কিংস লিগ তো তিনি আবার নাকি বলেছিলেন যে মোহন বাগান সমর্থকরা যেন মাঠে না আসেন হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরবেন বিকজ আমরাই ম্যাচটা জিত তো অবভিয়াসলি মানে এটাও আলাদা রকমের মাইন্ড গেমস বসুন্ধরা কিংস খেলার চেষ্টা করেছিল বাট শেষ পর্যন্ত কি কি লাভটা হলো আমি জানি না এইসব করে মানে সত্যি বলতে কালকে বসুন্ধরা কিংসকে শুরুর ওই পাঁচ দশ মিনিট বাদ দিয়ে তারপর আর তাদেরকে দেখাই যায়নি মানে কি তারা ভয় পেয়ে গেল আমি জানি না মানে কলকাতার কোন ঝড়টা দেখে বসুন্ধরা প্লেয়ার্সরা এত ভয় পেলেন সেটা একটু জানতে হবে মানে সেটা স্টেডিয়ামের বাইরে যে ঝড়টা ছিল সেই ঝড়টা দেখে তারা এত ভয় পেয়েছে না স্টেডিয়ামের ভেতরে নিস্তান ক্লাস যে ঝড়টা দেখালেন সেই ঝড়টা দেখে এত ভয় পেয়েছেন এই প্রশ্নটা করা বানতা হয় বস বাট যাই যদি চলে আসি আমরা মানে ম্যাচের সম্পর্কে কথা বলতে তাহলে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ চেঞ্জ জুয়ান ফেরান্ডো করেছিলেন তার স্টার্টিং ইলেভেনে অমরিন্দর সিং কে বসিয়ে তিনি না বলেন আর্স আনভার শেখকে তারপরে এলেন দীপক টাংরি তিনি এলেন লিনি রড্রিগিস এর জায়গায় ডেভিড উইলিয়ামস এর জায়গায় নামানো হলো কাল ম্যাথিউকে এবং তিরির জায়গায় নামলেন সন্দেশ সিংহা তো অল ইন্ডিয়ান ব্যাকফোর্ড মাঝে দুজন বিদেশি মিডফিল্ডার একজন কাল ম্যাথিউ আর একজন জনি কাউখো একজন ইন্ডিয়ান মিডফিল্ডার দীপক টাংরি রাইট চ্যানেল থেকে খেললেন মানবীর সিং লেফট চ্যানেল থেকে লিস্টার এবং আপফ্রান্টে একজন স্ট্রাইকার তিনি হচ্ছেন রয় কৃষ্ণা তো কোথাও একটা গিয়ে ফোর থ্রি থ্রি অথবা ফোর ফাইভ ওয়ান এই ফরমেশনে কালকে কিন্তু এটিকে মোহন বাগানকে খেলতে দেখা গেছে এবং শুরুর দিকটা যেরকমভাবে এটিকে মোহন বাগান কিন্তু সামলেছে বসুন্ধরার অ্যাটাককে আই থিঙ্ক ক্রেডিট গোস টু দেন বিকজ ওই প্রথম পনেরো কুড়ি মিনিট যে কোনো দলের জন্য ইম্পর্টেন্ট হয় খুব ঠান্ডা মাথায় খেলতে হয় এবং সেই সময় বসুন্ধরা একেবারে ফুল ফোর্স নিয়ে কিন্তু অ্যাটাক করছিল সেখানে সন্দেশ সিং ভীষণ ভালো ডিপেন্ডিং করেছেন আর বেশ কয়েকটা ভালো সেভস দিয়েছে কয়েকটা দুটো সরাই থিং বাড়ি লেগেছিল তো সব মিলিয়ে কিন্তু বসুন্ধরা পর পর প্রেশার রাখছিল এবং তার পর যেটা হলো মানে কিছু বলার নেই তোমরা জাস্ট ভিডিওটা দেখো তারপর আমি ডিসকাস করছি
মানে কালকে এই ঝড়টা যেভাবে ড্যামেজ করেছে সল্টলিক স্টেডিয়ামকে ছাদ দেখলাম অনেক জায়গা থেকে ভেঙে পড়ছে প্রেস বক্স নাকি ভীষণ বাজে রকমভাবে ড্যামেজ হয়েছে এবং যেরকমভাবে ওই বিলবোর্ডসগুলো সব উড়ে বেরিয়ে চলে গেল এবং সেখানে রয় কৃষ্ণ জনিকাও করে চলে গেলেন সেই বিলবোর্ডসগুলোকে সরানোর জন্য বিকজ আমি দেখছিলাম যে তারা কিন্তু খেলতে চাইছিল ম্যাচটা তারা কিছুতেই কিন্তু ম্যাচটাকে ক্যান্সেল বা ম্যাচটাকে থামিয়ে দিতে চাইছিলেন না বিকজ তারা জানতেন যদি ম্যাচটা থেমে যায় তাহলে কিন্তু তাদের পক্ষে আর হয়তো কোয়ালিফাই করা সম্ভব হবে না বিকজ একবার থেমে গেলে এবং এই ঝড় যদি না কমে তাহলে ম্যাচটা সাসপেন্ডেড হয়ে যাবে এবং দুটো টিমকেই একটা একটা করে পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হবে যেটা কিন্তু একেবারেই এটিকে মোহন বাগান প্লেয়ার্সরা চান না বাট কিছু করার নেই যা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল মাঠের মধ্যে খেলা বন্ধ করতেই হতো এবং সেই কারণে খেলা বন্ধ হলো এবং তারপরে একটা প্রায় আধ ঘন্টা ব্রেকের পর খেলা আবার রিজিউম হয় এবং তখনও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন মাঠে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার সমর্থক কালকে খেলা দেখতে গেছিল এবং আমার মনে হয় তার একেবারেই কিন্তু হতাশ হয়নি এটিকে মোহন বাগানের এই পারফরমেন্স দেখে যেরকমভাবে ম্যাচ রিস্টার্ট হওয়ার পর থেকে এটিকে মোহন বাগান মানে কোয়ালিটি অ্যাট্যাক করা শুরু করে মানে হয়তো পজিশন বসুন্ধরার কাছেই বেশি ছিল প্রথম দিকটায় এবং তারাই হয়তো খেলছিল বল পাস করছিল বাট এটিকে মোহন বাগান একবার বল পাওয়ার পর যেইভাবে তারা চান্সেসগুলো ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছিল সেটা কিন্তু আমার মনে হয় যে কোথাও একটা গিয়ে বসুন্ধরার টিমকে চাপে রাখছিল হ্যাঁ হয়তো প্রথম হাফে অনেকটা দেখা যাচ্ছিল এটিকে মোহন বাগান ডিফেন্ডার্সদের স্কোয়ার পাস আর ব্যাক পাস খেলতে মানে সুভাষিস বোস যেরকম মানে সামনের দিকে উঠে এসে আবার পেছনের দিকে পাস দিচ্ছিলেন সেটা নিয়ে কিন্তু সমর্থকরা বেশ হতাশই ছিলেন যে এরকম কেন খেলছে হঠাৎ করে সুভাষিস এবং অনেক বেশি তারা প্রেশার অ্যাবজর্ব করছিল অনেক ডিপ তারা খেলছিল নিচে পাসিং ফুটবলটা যে কারণে কিন্তু বসুন্ধরা প্লেয়ার্সরা অনেক সময় ভালো প্রেস করছিল এবং সেখান থেকে কিন্তু ভীষণ চাপে পড়ে যাচ্ছিল আর সন্দীপ সিং অ্যান্ড সুভাষিস বোসের মতন প্লেয়ার্সরা বাট যাই হোক কিছুভাবে তারা সেই জিনিসগুলোকে ম্যানেজ করে এবং তারপরে যেভাবে তারা অ্যাটাক শুরু করে সেখান থেকে বিশ্বনাথ ঘোষের একটা আনফার্গিভেবল মিস্টেক এবং লিস্টারের প্রথম গোল একেবারে পুরোপুরি যেন একটা গিফট এবং এই প্রথম গোলটা হওয়ার পর এটিকে মোহন বাগানের কনফিডেন্স কিন্তু আরও বেড়ে যায় এবং এটার পেছনে এই এটিকে মোহন বাগান এত ভালো খেলার পেছনে যেটা সব থেকে বড় রিজন ছিল সেটা হচ্ছে ওয়েদার কন্ডিশন গত ম্যাচে মানে গোকুলাম এই ম্যাচটার সময় যেই ওয়েদার কন্ডিশন ছিল যেই রোদ ছিল যেই হিউমিডিটি ছিল যা গরমে জনি কাউকো এবং রয় কৃষ্ণের মতন প্লেয়ারদের খেলতে হচ্ছিল সেই গরম দ্বারা কিন্তু কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না আমি আগেও বলেছি যে জনি কাউকো এমনিতেই গরমটা সহ্য করতে পারেন না সাড়ে সাতটা টাইমটার সাথে এক অ্যাস্টাম্প হতেই তার ছ মাস সাত মাস লেগে গেছে এবং তবে গিয়ে ওই টাইমটায় জনি কাউকো তার নিজের সেরা পারফরমেন্সটা দিতে পেরেছেন এটিকে মোহন বাগানের জন্য লিগের শেষের দিক এবার হঠাৎ করে তাকে যদি সাড়ে চারটের সময় খেলতে বলা হয় জনি কাউকো সেটা কখনোই সেই ওয়েদারে তার নিজের সেরা পারফরমেন্সটা দিতে পারবে না ওই গরমে এবং সেই কারণে কিন্তু বকুলামের এগেনস্ট জনি কাউকোকে ভীষণ স্লো লেগেছে তাকে সেরকমভাবে খেলতে দেখা যায়নি বাট যেহেতু কালকে বৃষ্টিটা হয়েছে এবং ওরকম কাল বৈশাখীর মতন বৃষ্টি হয়েছে কনস্ট্যান্ট কিন্তু বৃষ্টি হয়ে গেছে ম্যাচ চলাকালীন হাওয়া দিচ্ছিল সব মিলিয়ে কিন্তু একদম ফেভারেবল কন্ডিশন রাইট কন্ডিশন ফর জনি কাউকো অ্যান্ড অল দ্য ফরেনার্স এবং সেই কারণে কিন্তু ওরকম একটা ওয়েদার কন্ডিশন পেয়ে প্রত্যেক বিদেশি প্লেয়ার এটিকে মোহন বাগানে কিন্তু তার নিজের সেরা পারফরমেন্সটা দিয়েছে আগের দিন এবং সেই কারণেই আগের দিন জনি কাউকোর ফার্স্ট টাচ বলো টার্নস বলো ড্রিবলিং বলো ভিজন বলো পাসিং বলো সব একেবারে অ্যাকিউরেট এবং সেরকমই কাল ম্যাকিউরেট মাঝ মাঠ থেকে যে লং বলগুলো তিনি উইংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন পুরো পিন পয়েন্ট একটা লিস্টেন গোলা সেটা পায়ে গিয়ে পড়ছে মানডিয়ারের পায়ে গিয়ে পড়ছে মানে একদম ভালো ফর্মে কিন্তু এটিকে মোহন বাগানের বিদেশিদের কালকে দেখা গেছে রয় কৃষ্ণও আগের দিন ভীষণ ভালো একটা সাপোর্টিভ রোল পালন করেছেন তাকে হয়তো খুব একটা বেশি ফ্রেন্ড লাইনে আমরা দেখিনি বেশিরভাগ সময়টাই দেখা যাচ্ছে যে জোয়ান ফিরান্ডো কিন্তু আগের দিন নয় লিস্টারকে না হলে মানভীরকে স্ট্রাইকার খেলাছিলেন শুরুটা রয় কৃষ্ণকে দিয়ে করালেও ম্যাচ যত এগিয়েছে রয় কৃষ্ণা কিন্তু মানে একটু নামতে 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 লেফট চ্যানেল থেকে খেলা শুরু করেছিলেন আবার কখনো রাইট চ্যানেল চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু প্রপার স্ট্রাইকার রয় কৃষ্ণ কাল কম খেলেছেন বেশিরভাগ সময়টাই কিন্তু খেলেছেন মানভী বাট যাই হোক ওই রয় কৃষ্ণা বেশ ভালো সাপোর্টিভ রোলটা পালন করেছিলেন যেহেতু মাঝে মাঠে সেই ক্রিয়েটিভিটির প্রয়োজনটা ছিল জনি কাউকো একা কিন্তু সেই ক্রিয়েটিভ রোলটা পালন করতে পারছিলেন না সেই কারণে রয় কৃষ্ণাকে নামানো হলো এবং রয় কৃষ্ণার সাথে জনি কাউকো যেরকমভাবে কম্বাইন করে জনি কাউকো যেরকমভাবে লিস্টানকে দ্বিতীয় গোলটা করার পেছনে সাহায্য করলো অসাধারণ একটা থ্রু বল অসাধারণ এবং সেখান থেকে লিস্টানের তো আরও ভালো ফিল যেরকমভাবে গোলকিপারকে কাটিয়ে লিস্টান গোলটা করলো কিছু বলার নেই জাস্ট কোথাও একটা গিয়ে এটিকে মোহন বাগান যে
প্লেয়ার্সরা উঠে আসছে যেরকম সুভাশিস উঠছে ড্রিবল করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে ওয়ান টাচে মানে ডিফেন্স পুরো ভেঙে দিচ্ছে বসুন্ধরা কিংসের সেরকমই রাইট চ্যানেল থেকে প্রবীর মানবীর এটিকে মোহনবাগানের প্লেয়ার্সরা বসুন্ধরা ডিফেন্সে কিভাবে ভাঙতে হয় সেটা দ্বিতীয় গোলটার পর যেন পুরোপুরি পরিষ্কার মানে পর পর এটিকে মোহনবাগানের প্লেয়ার্সরা জাস্ট গোলে যাচ্ছে বসুন্ধরা ডিফেন্সের ভেতর দিয়ে এবং গোলটা মানে পাঁচ শূন্য হতে পারতো যদি রবি রানা লাস্টের দিকে একটা ইজি চান্স মিস করতেন তাহলে কিন্তু পাঁচে পাঁচ যাকে বলে সেই জিনিসটা কিন্তু মোহনবাগান সমর্থকরা উল্লাস করতে পারতেন বাট যাই হোক চার শূন্য ইজ আ ভেরি ভেরি গুড রেজাল্ট এবং তারপরে থার্ড গোলটাও যেরকমভাবে হলো আরও একবার ডিফেন্সিভ মিস্টেক যেরকমভাবে মানভীরকে পায়ে টায় টেনে যেন ভাই তুই পড়ে যা রেড কার্ড তো দেখতো যদি ওরকম সিচুয়েশন থেকে কিছু একটা হতো বাট পায়ে টায় টেনে ভাই মানে আমি কালকে নিমো দিয়েছি একটা অ্যাজ মনে হচ্ছে যে পায়ে পড়ে যাচ্ছি ভাই তোর আর গোল দিস না মানে ওরকমভাবে মানভীরকে ধরে রাখার চেষ্টা তিনি করেছিলেন বাট লাস্ট পর্যন্ত গিয়ে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি মানভীর ভীষণ ভালোভাবে এগিয়ে যায় এবং সেখান থেকে ভালো স্পিডে লিস্টানকে বলটা জাস্ট পাস দিয়েছিল এবং লিস্টানের দুর্দান্ত কন্ট্রোল যে ওই স্পিডের বলটাকে তিনি পায়ের মধ্যে আটকে নামিয়ে তারপর সেখান থেকে গোলটা করলেন ভলিতে মানে আই থিঙ্ক ইটস ইট ওয়াজ আ ভেরি ভেরি গুড গোল এবং হ্যাট্রিক ওয়ার্দি গোল এবং সেখান থেকে লিস্টেনের হ্যাট্রিক এবং মানে একবার ওই তিন নম্বর গোলটা হওয়ার পর বসুন্ধরাও হাল ছেড়ে দেয় তারাও বুঝে যায় যে এই ম্যাচটা আর বার করা সম্ভব নয় এবং যেভাবে জোয়ান ফেরান্ডো আমি আগেও বলেছি যে যদি মাঝ মাঠে কাউকে ডেস্ট্রাকটিভ ফুটবল খেলতে হয় যেখানে দেখা যাচ্ছে অপোনেন্ট ভীষণ স্ট্রং আনতাবড়ি ফুটবল খেলতে হবে মারতে হবে বল উড়িয়ে দিতে হবে দীপক টাঙ্গড়ি ইজ দ্য বেস্ট চয়েস তুমি দীপক টাঙ্গড়িকে দিয়ে বেশি পাসিং ফুটবল এক্সপেক্ট করো না দীপক টাঙ্গড়িকে তুমি খেলাও যদি অপোনেন্টের অ্যাটাককে তুমি ভাঙতে চাও এবং সেই কাজ দীপক টাঙ্গড়ি আগের দিন ভীষণ ভালো করে ছেন বল ডিস্ট্রিবিউশন দীপকের পা থেকে ভালো না হলেও যেরকম ভাবে একের পর এক বসুন ধরার অ্যাটাক ভাঙছিল দীপক মানে জাস্ট দেখার মতন এবং সেরকমই কাল ম্যাথিউ যেরকম ভাবে বল স্ন্যাচ করে বল ডিস্ট্রিবিউট করছিলেন আমি যেটা বললাম যে প্রত্যেক বিদেশি প্লেয়ার্সরাই কিন্তু এটিকে মোহন মানের ভীষণ ভালো খেলেছেন এবং সেরকমই ডিফেন্সে সন্দেশ ঝিঙ্গান দেখিয়ে দিলেন আরও একবার যে কেন তার খেলাটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ এই দলে মানে অ্যাজ আ সেন্টার ব্যাক বিদেশির অভাবটা কিন্তু সন্দেশ ঝিঙ্গান মনে করতে দেয়নি ভীষণ ভালো ফুটবল খেলেছেন এবং তাকে সাপোর্টও সেরকম দিয়েছেন সুভাশিস বোস প্রীতম কোটালের মতন প্লেয়ার মানে কালকে যে এটিকে মোহন বাগান জিততে নেমেছিল তাদের খেলা দেখিয়ে তাদের হাবভাব দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছিল যে না আজকের এই ম্যাচটা আমাদেরকে জিত তেই হবে এবং সেই কারণে তিনটে গোল হওয়ার পর এটিকে মোহন বাগান মানে অলমোস্ট জিতে গেছে এরকমটা যখন আমরা ধরে নিয়েছি সবাই তখন জোয়ান ফেরান্ডো তার নিজের নেক্সট চালগুলো খেলানো শুরু করলেন দেখে নিলেন দ্য রিজার্ভ প্লেয়ারদের ফারদিন আলী মোল্লাকে নামালেন রবি রানাকে নামালেন কিয়ার নাসিরিকে নামালেন ডেভিড উইলিয়ামস নামলো সেকেন্ড হাফে আরও অ্যাটাকিং স্ট্রেংথ তা বাড়ানোর জন্য এবং ডেভিড উইলিয়ামসও গোল পেলেন পাঁচটা গোল অলরেডি বোধ তার হয়ে গেছে তার মাত্র লাগবে আর দুটো গোল মোহন বাগানের রেকর্ড ভাঙার জন্য যে যে হাইয়েস্ট গোল স্কোরিং রেকর্ড রয়েছে এফসি কাপে ছটা গোলের আর দুটো গোল যদি ডেভিড করতে পারেন লাস্ট ম্যাচে তাহলে হি উইল ক্রিয়েট আ রেকর্ড ফল মোহন বাগান সেটা তিনি করতে পারেন কিনা দেখা যায় বিকজ পরবর্তী ম্যাচ মানে শেষ ম্যাচ ডেভিড উইলিয়ামসের জন্য প্রবীর দাসের জন্য সম্ভবত এবং এটি সাথে খুব সম্ভবত রয় কৃষ্ণার জন্য তো এই তিনজনকে শেষবারের জন্য হয়তো কালকে তোমরা সেলিব্রেট করতে দেখেছো মানে একসাথে তিনটে প্লেয়ার একে অপরকে জড়িয়ে লাফালাফি করছে এরকম সিচুয়েশন আর পরবর্তী ম্যাচে আসবে কিনা আমরা জানি না বিকজ ডেভিড উইলিয়ামস যখন গোলটা করলেন সুভাশিস বোস যখন ডেভিড উইলিয়ামসের সাথেই ওয়ান টাচটা খেলে ঢুকে পড়লেন ডিবক্সের মধ্যে এবং সেখান থেকে একটা মাইনাস তিনি করলেন উইলিয়ামসকে এবং উইলিয়ামস সেখান থেকে বলটাকে নিয়ে আবার ঘুরে বলিতে গোল করলেন ব্রিলিয়েন্ট গোল দেখার মতন গোল ছিল এবং সেলিব্রেশনের সময় যখন রয় কৃষ্ণা প্রবীর দাস দুজনে মিলে ঝাঁপালেন আর ডেভিড উইলিয়ামসের উপর মানে একটা দেখার মতন সিন ছিল মানে এটা যেন তাদের একসাথে শেষ সেলিব্রেশন এটিকে মোহন বাগানের জার্সিতে তো যাই হোক চার শূন্যের রেজাল্ট ফেভারেবল রেজাল্ট এই মুহূর্তে গ্রুপে এটিকে মোহন বাগান চলে গেছে টপে কারণ কালকে গোকুলাম হিরে গেছে মাজিয়ার এগেনস্টে উইচ ইজ আগেন আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট এবং তোমাদের বলে দিই যে না গোল ডিফারেন্স দেখা হবে না দেখা হবে হেড টু হেড মানে ফর এক্সাম্পল আমি বলছি আমি একেবারে তোমাদের মানে সিনারিওটা বলে দিই যে যদি এটিকে মোহন বাগানকে কোয়ালিফাই করতে হয় পরবর্তী রাউন্ডের জন্য তাহলে পরবর্তী ম্যাচে গোকুলামকে পয়েন্ট ড্রপ করতে হবে মানে আইদার তাদেরকে হারতে হবে বসুন্ধরার কাছে অথবা ড্র করতে হবে এবং এটিকে মোহন বাগানকে জিততে হবে মাসিয়ার এগেনস্টে যদি এটা হয় এটিকে মোহন বাগান কোয়ালিফাই করে যাবে পরবর্তী রাউন্ডে আর একটা জিনিস কি যদি বসুন্ধরা এবং গোকুলামের ম্যাচ ড্র হয় এবং যদি এটিকে মোহন বাগান ভার্সেস মাজিয়া ম্যাচটাও
বা মাজিয়ার সাথে ম্যাচটা যেন এটিকে মোহন বাগানে ড্র হয় বিকজ যদি এটিকে মোহন বাগান মাজিয়াকে হারিয়েও দেয় তাহলে তারা ছ পয়েন্টে যাবে এবং গোকুল আম বসুন্ধরাকে হারিয়ে দিলে তারাও ছ পয়েন্টে যাবে কিন্তু যেহেতু এটিকে মোহন বাগান ভার্সেস গোকুল আম ম্যাচটায় গোকুল আম জিতেছিল সেই কারণে তখন গিয়ে কিন্তু হেড টু হেডের বিচারে গোকুল আম কোয়ালিফাই করবে এটিকে মোহন বাগানের সাথে সমান পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও তো এই হচ্ছে সিনার এবার যদি বসুন্ধরা জিজ্ঞেস করো যে বসুন্ধরা কিভাবে কোয়ালিফাই করবে তাহলে সেক্ষেত্রে এটিকে মোহন বাগানকে পয়েন্ট ড্রপ করতে হবে মাসিয়ার এগেনস্টে এবং বসুন্ধরাকে জিততে হবে গোকুল আমের এগেনস্টে তাহলে বসুন্ধরা কিংস যাবে আর একটা বিষয় যদি মাসিয়াকে কোয়ালিফাই করতে হয় পরের রাউন্ডের জন্য তাহলে ইন দ্যাট কেস কিন্তু গোকুল আমকে জিততে হবে বসুন্ধরার এগেনস্টে এবং মাসিয়া যদি উল্টো দিকে এটিকে মোহন বাগানকে হারিয়ে দেয় তাহলে হেড টু হেডের বিচারে গোকুল আমকে যেহেতু মাসিয়া হারিয়েছে সেই কারণে কিন্তু মাসিয়াও চলে যাবে পরবর্তী রাউন্ডে মানে এই গ্রুপটা এখন ভীষণ ইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে যেহেতু প্রত্যেকটা টিমই তিন পয়েন্টে রয়েছে সেই কারণে কিন্তু এখন সব থেকে বেশি চান্স রয়েছে কোয়ালিফাই করার এটিকে মোহন বাগানের তিন চার রকম ভাবে তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করতে পারে উল্টো দিকে বসুন্ধারার একটাই চান্স রয়েছে কোয়ালিফাই করার গোকুল আমেরও একটাই চান্স রয়েছে কোয়ালিফাই করার এবং মাজিয়ারও একটাই চান্স রয়েছে কোয়ালিফাই করার একমাত্র এটিকে মোহন বাগান কিন্তু তিন চার রকম রেজাল্ট হলেও তারা কোয়ালিফাই করতে পারে তো সেই কারণে দেখা যাক যে চব্বিশ তারিখের ম্যাচের রেজাল্ট কি হয় এবং এটিকে মোহন বাগান পরবর্তী রাউন্ডে কোয়ালিফাই করে কিনা একেবারে ফাইনাল ডেতে আমরা রেজাল্ট পাবো তো দেখা যাক আপাতত অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও যে তোমাদের কিরকম লাগলো ভিডিওটা তোমরা কি ভাবছো আমার কমেন্ট সেকশনে জানাতে কিন্তু একদম ভুল না দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাবো ধন্যবাদ